so welcome to the uh, German meetup uh, for October 2022. It's a pleasure to see all of you here. We have an agenda to follow. Uh, first, we have Catherine, uh, who will tell us about Power BI. Uh, und das wird auf Deutsch, aber fortsetzen wir jetzt dann auf Englisch. Uh, then we have uh, Jerry uh, and some uh, other people I saw from Two Increase to tell us about the connectivity studio from Two Increase. And in the end, we will have discussions and uh, talk about the, our next meetup. Uh, yes. The Orga team, as always, is me coming from Denmark, uh, Jürgen from Germany, and Ludwig from Germany. Uh, we have different focuses. Uh, <laughs> Jürgen is the more customer engagement power platform uh, where Ludwig and me are more uh, finance operations, mainly finance. Uh, we have some rules when we are here. Uh, when there are speakers on mute your microphones, uh, except of course, uh, if you have questions or comments or anything uh, to make sure uh, your husband or wife does not uh, vacuum in the back and we record it and only give constructive uh, feedback. Uh, we are here to learn from each other and it's uh, the spare time for all of us. So uh, we are trying to make a good time together and we all want to learn from each other and try to not uh, in the end advertise too much. So yeah, uh, let's move on to, uh, to the presentations. Uh, Catherine, uh, do you want to try to share your screen? Yeah, I will. So should I stay in English or should I switch in, in, in German? So for me, it's both okay. Den, den ersten Teil haben wir gesagt, machen wir auf Deutsch. Dann okay. haben wir einen guten Mix. Okay. Good. So let me share my screen. Uh, uh, könnt ihr meinen mein Bildschirm sehen? Ja. Yeah. Sehr gut. Good. Dann ich gehe mal kurz in Presenter-Mode. <lacht> okay. So, also. Ich wollte euch heute ein bisschen was über Power BI erzählen. Ich habe gehört, so eure Gruppe ist nicht so Power BI affin oder einige haben davon noch nicht so viel gehört. Äh, dementsprechend äh, gebe ich euch heute einen kleinen Crashkurs, was Power BI kann und das Hands-on, weil ich finde es super langweilig, nur Folien vorzulesen. Ähm, deswegen nur ganz kurz äh, vorweg einmal meine Vorstellungsfolie, damit man weiß, wer ich bin. Ich dachte mir, das finde ich vielleicht nochmal wichtig. Ähm, mein Name ist äh, Katrin Borchert. Ähm, arbeite bei der Drive als äh, Senior Consultant ähm, ja, im Bereich Power Plattform und Power BI Expert, MVP seit 2021 und habe unterschiedlichste Kanäle, äh, auf denen ihr mir folgen könnt. Auf LinkedIn veröffentliche ich eigentlich regelmäßig immer so Power BI Tipps und Tricks, äh, alles, was man so im Power BI benötigt und auch alles, was man so außen, außen um Power BI benötigt, was auch Governance-Themen angeht und dergleichen, ähm, auch Relativ viel, genau. Ähm, nebenbei haben wir noch die Power-Plattform äh, User-Gruppe in, äh, in Hamburg. Falls das irgendjemand interessiert, die nächste Session ist am 2. Ähm, nee, schon gar nicht, am, am 1. November. Äh, in person tatsächlich, kein, keine Virtual. Äh, dementsprechend, wer Lust hat, kann gerne vorbeikommen. Steht auch bei den User-Groups mit drin auf den Seiten bei Microsoft. Genau. Würde ich sagen, it's Demo-Time. Also, fangen gleich an. <lacht> ähm, wir starten direkt mit Power BI. So, ähm, ich dachte mir, ich mache das Tool einfach mal auf und starte einfach mal und lade mal gleich mal Daten rein. Also ich habe jetzt nichts irgendwie vorbereitet oder dergleichen, sondern ich will euch hands-on wirklich kurz zeigen, wie einfach es ist, einfach mal ein paar Datensätze reinzuladen, diese zu bearbeiten und im Endeffekt zu visualisieren. Das ist der Plan für heute. Das heißt, wir können ganz simpel ähm, Datenquellen, Excel ist immer so das Beliebteste, deswegen habe ich euch heute auch mal ein Excel mitgebracht. Ähm, lasst mich kurz einmal das äh, Data-File hier raussuchen. Das, das, das dauert wahrscheinlich am längsten. <lacht> Daten suchen dauert am längsten. So, ihr seht, ich habe hier eine BI Dimension. So also wie der Name sagt, sind da Dimensionen drin. Ähm, die lade ich als erstes rein, beziehungsweise ich äh, lade sie in den Transformationsbereich, in den Power Query Bereich. Den kennt vielleicht einige von euch schon aus dem Excel. Ist ja schon Asbach uralt. <lacht> Wurde ja dann äh, in Power BI quasi mit übernommen, weil Power BI ist ja auch quasi aus Excel geboren, für die, die es noch nicht wus wussten. Äh, genau, Power BI hat auch die charmante Möglichkeit, aus Excel-Files Tabellen auszulesen. Das heißt, wenn ihr auf einer Seite 
mehrere Tabellen hat, kann Power BI das ganz, ganz einfach erkennen. Das sieht man immer hier an dem Icon. Ihr seht, wenn ich auf die Table 1 Product gehe, habe ich hier eine komplette vollständige Tabelle. Wenn ich auf die Product gehe, ist das das Worksheet. Das heißt, da sind noch so Leerzahlen mit oben drüber. Ich lade jetzt mal einfach jetzt halber mal die Tabelle rein. Die ist schon fertig. Und auch noch zwei andere, nennt sich Category. Da müssen wir gleich noch ein bisschen was bearbeiten. Und die Customer Addresses, ihr seht, da ist auch noch nicht ganz alles so, so richtig, wie es sein soll. Ähm, es gibt auch vorgeschlagene Tabellen im Power BI tatsächlich. Power BI kann, so ein bisschen Intelligenz ist da tatsächlich drin, ähm, kann zum Beispiel aus, äh, vor, also schlägt mit Tabellen vor, die quasi aus diesen Tabellen hervorgehen. Das heißt, ich müsste jetzt nicht die Customer Addresses nehmen, ich kann auch die vorgeschlagene Tabelle nehmen. Und dann müsste ich hier oben halt nichts mehr bearbeiten, also ich müsste nichts mehr weglöschen, etc. Einfacher Zeitbar mache ich das jetzt auch mal. So, Datentransformation. Wir gehen immer zuerst auf die Transformation, nicht aufs Laden, weil sonst würden wir die Daten so reinladen, wie sie sind im Power BI. Und wir wollen ja erstmal im Backend vom Power BI, ich nenne das immer ganz liebevoll Backend, das ist nämlich der Power Query Editor, da wollen wir ein paar Daten bearbeiten, hands-on. Und ihr seht jetzt, wir haben hier auf der linken Seite Table 1, wir haben Category und wir haben die vorgeschlagene äh, Customer und ihr seht, da sind noch ein paar Sachen, die sind noch hier zu erledigen, bevor wir damit überhaupt Visuals erstellen können. So. Und das heißt, ich kann jetzt hier zum Beispiel in meine äh, Product Name reingehen und relativ simpel mit ein paar Klicks gehe ich auf Spalte teilen, gehe nach Trennzeichen teilen. Ihr müsst das nicht alles mitschreiben. Ich biete nächste Woche auch ein Diat an für alle, die das ein bisschen umfangreicher haben wollen ähm, und kann dann hier sagen, ich möchte ein Komma haben. Ähm, er baut mir dann automatisch hier neben eine zweite Zeile und trennt quasi den Wert ab nach dem Komma. Kann dann auch wirklich super schnell hier einfach äh, die Sachen, äh, die Namen ändern mit Doppelklick. Also ihr seht, es geht super schnell, hier Sachen zu bearbeiten. Bei Category, das sage ich immer so, dass die schlimmste Tabelle ist sie aber gar nicht. Äh, kann man auch relativ einfach bearbeiten im Power BI mit äh, Transpose oder halt vertauschen. Ähm, Sprich, ich tausche das, drehe das Ding einfach einmal um und dann gibt es auch so witzige und schöne Buttonnamen, wie zum Beispiel in unserem Fall, wir brauchen die erste Zeile als Überschrift. Und es gibt fünf Buttons, die heißen tatsächlich auch so, erste Zeile als Überschrift verwenden. Im Englischen relativ ähnlich, also die Namen sind echt sprechend, was das angeht. Das heißt, ihr könnt einfach dann hier draufklicken und zack, die erste Zeile zieht sich hoch. Ähm, genau, wenn ich dann hier noch Sachen entfernen will, kann ich entweder natürlich die Spalten entfernen, die ich löschen will. Ich kann aber auch, kleiner Trick, die Sachen, die ich behalten will, markieren und dann den Rest entfernen. Das heißt, andere Spalten entfernen. Und wenn ich dann halt wieder neue Nullspalten hinzukriegen würde, würde er immer nur in diese, also immer nur auf die Spalten zurückgreifen, die ich halt ausgewählt habe. Ne? Und das Charmante im Power BI ist tatsächlich, es ist ja nicht wie, wie Excel, dass man das jeden Monat neu machen muss, sondern ihr könnt auf der rechten Seite habt ihr die angewendeten Schritte oder die Applied Steps, wie sie auf Englisch heißen. Und hier habt ihr wirklich ein Skript, was ihr schreibt, während ihr klickt. Und das ist halt das, das, das Slama-mäßige, dass ihr das halt nur immer die Daten reinladet im Nachhinein und Power BI euch dieses Skript immer wieder durchlaufen lässt und ihr nichts mehr machen müsst. Und ihr könnt natürlich auch die Schritte, die ihr dann hier bearbeitet, wenn ihr das halt mal durchgeht, Quelle, da haben wir es reingeladen, dann navigiert er zu der bestimmten Tabelle, dann hat er das automatisch den Typen geändert, also den Datentypen äh, einer einzelnen Spalte. Dann haben wir quasi eingegriffen, haben gesagt, okay, wir transponieren das Ganze. Und dann könnte man hier auch noch, wenn man möchte, noch Notizen reinschreiben. Das finde ich auch mal super. Ähm, ich schreibe das mal fix rein. Ähm, das heißt, wenn jemand noch zusätzlich an dem Datenset arbeitet und man weiß gar nicht mehr, was hier eigentlich passiert ist, hat man tatsächlich hier auch noch die Möglichkeit, so ein bisschen Orga-Strukturmäßig äh, die Sachen auch sogar noch äh, zu betiteln, warum man das gemacht hat. Das finde ich auch mal ganz schön. Dann gehen wir in die letzte und da haben wir dann zum Beispiel so eine Sache wie City. Jetzt könnte ich sagen, okay, mach wieder meine Split Column und lösche den Rest weg. Geht noch einfacher. Ich kann auch einfach in äh, meine Transformation gehen, hier extrahieren und kann sagen äh, Text vor Trennzeichen und lösche mir dann quasi den Rest weg und extrahiere mir das alles, was vor dem Trennzeichen steht, weil ähm, in dem Fall habe ich State, Province und Country halt schon drin. Deswegen wären das halt redundante Werte und deswegen habe ich sie halt entfernt in dem Fall. Was ich noch machen kann, ich kann hier auch nochmal den Full Name splitten. Wie gesagt, relativ einfach. Ihr seht, wie viele Minuten habe ich jetzt? Fünf Minuten. Ich bin fast durch mit der Datentransformation. Also es geht wirklich relativ schnell. Ähm, jetzt sage ich hier mal Vorname. Das, das ist immer das Nervigste, so dieses Schreibarbeiten, das Klicken geht immer relativ schnell. Ähm, Nachname. So. 
Das heißt, das haben wir soweit erledigt. Jetzt haben wir natürlich drei Dimensionen drin. Da fehlt natürlich eine entscheidende Tabelle. Das ist nämlich die Faktentabelle. Die müssen wir uns natürlich noch dazu ziehen, damit wir auch ein schönes Datenmodell im Endeffekt haben, auf das wir dann später unsere Visualisierung aufbauen. Das heißt, ich gehe einmal in die neue Quelle rein. Und diesmal ist das keine Excel, sondern es ist ein CSV, was ich mir reinlade. Das heißt, ich kann hier auch wirklich unterschiedlichste Datenquellen miteinander kombinieren und kann jetzt sagen, ja, das CSV passt für mich. Ich nehme das Sales. Und ich sehe hier eine kleine Vorschau, äh, Comma Separated, kennt ihr auch aus dem Excel, wenn ihr irgendwie so ein CSV äh, äh, quasi auseinandersplitten wollt. Gleiche Ansicht, ähm, wie gesagt, das ist wirklich für alle, die Excel können, eigentlich ein Heimspiel. Ähm, genau, jetzt seht ihr, ich habe jetzt hier meine äh, Sales mit drin und ich habe hier meine Primärschlüssel, äh, wie zum Beispiel die Product ID, die dann später auf die Product zeigt, die äh, Customer ID, die auf die Customer zeigt und äh, die Category ist, glaube ich, die C zeigt, glaube ich, auf die Product. Ähm, genau, bevor ich das natürlich rüberziehe, ähm, ich bin immer ein Freund von Namenskonventionen. Das muss sein, <lacht> auch wenn es eine Demo ist. Ist egal. Ähm, das heißt, ich äh, gebe hier auch nochmal wirklich äh, User-Friendly Names ein, äh, damit das dann auch entsprechend später, wenn ich das äh, bereitstelle, meine Endanwender, wenn das denn ein zum Beispiel ein Self-Service-Datenset werden soll, dass die Leute auch wissen, was da eigentlich drin ist. Genau, das heißt, soweit fertig, Bearbeitung, das war jetzt, ja, Frage? Bevor wir weitermachen, bevor du auf Schließen und Übernehmen nimmst, äh, kannst du mir ein bisschen helfen, weil ich ja. hänge hier immer in dem oberen Bereich, was man da ja. alles machen kann. Ja, Können wir da mal denn? durch die wichtigsten, also was, was du sagst, okay, das brauche ich am, am okay. häufigsten. Viele Sachen, das hängt immer, es depends on, wie es immer so schön heißt, je nachdem, was ja. du machen möchtest. Also es gibt so Sachen wie zum Beispiel, was ich ganz oft mache, äh, sind Parameter hinzufügen. Das kannst du im Power BI relativ einfach machen, äh, in, indem du zum Beispiel, ähm, ich glaube, es war unter Start, hast du Par Parameter einfügen. Wenn du zum Beispiel unterschiedliche Umgebungen hast, wie zum Beispiel eine Dev oder eine Prod, äh, dann kannst du da einfach den Link ändern und das auch vorne im Report direkt. Ähm, und kannst dann zwischen den Datentöpfen einfach switchen. Das ist, das ist super praktisch. Also das, das kann ich dir ans Herz legen. Ähm, was halt sehr oft verwendet wird, ist immer hier bei Transformieren, ganz oft. Und wenn du es da nicht findest, also man findet es eigentlich immer rechte Maustaste auf die Spalte. Und da sind eigentlich immer so die Top-Features, die du dir eigentlich immer, die man eigentlich immer nutzt, gefühlt. <lacht> und äh, genau, dann hat man natürlich noch so Sachen wie Spalten hinzufügen, wenn man jetzt äh, benutzerdefinierte Spalten hinzufügen möchte, also selbstberechnete Spalten oder dergleichen, kann man das natürlich auch machen. Ähm, unter Ansicht hat man dann, na, ich glaube, das ist relativ selbsterklärend. <lacht> Ähm, genau, und unter Extras gibt es dann noch so Diagnosesachen, aber das ist dann nachher wirklich so für fortgeschritten. Wenn du wissen willst, äh, wie schnell deine Daten dann quasi ins Datenset reingeladen werden, kannst du auch noch so, so Diagnosesachen durchfahren. Ähm, aber das äh, braucht man quasi für den ersten äh, ja, Wurf eigentlich nicht. Und mit Python und A arbeite ich nicht so viel, deswegen kann ich dazu nicht so viel sagen. <lacht> ah, okay, okay. Und, und ich glaube, das war bei Spalte hinzufügen oder Start. Können wir da nochmal kurz hin? Da habe ich noch eine Frage. Start oder Spalte genau, ja, genau, hier ganz rechts, ja. da steht immer dieses Azure Machine Learning oder Machine Learning. Oh ja, Analysis. auch sehr schön. Hast, hast ähm, du das schon mal benutzt? Ja, Textanalyse habe ich schon mal benutzt. Das ist der Cognitive Service in Azure. Da gibt es auch einen schönen Blogbeitrag, den hatte ich zusammen mit Mark Leland geschrieben. Den kennen wahrscheinlich vielleicht einige, auch ein MVP. Und da haben wir dann einmal geguckt, wie sich das der Cognitive Service in Azure mit Power BI und dem, dem Delta Load verhält, weil das ja dann doch nicht mehr so teuer ist, als wenn man das immer wie ein Full Load machen würde. Und der Cognitive Service kostet halt pro abgezogenen Datensatz, zahlt man quasi, also pro Abfrage, ne, die dann durchgeschickt wird. Und wenn man dann natürlich so eine Delta so hat, dann ist das natürlich immer ein bisschen weniger, ähm, als wenn man das immer richtig komplett durchlädt. Und das funktioniert super. Ich habe das mal, könnt ihr auch selber testen, äh, mit Hotelbewertungen zum Beispiel. Ähm, bei Booking.com oder so einfach. Äh, Geht im Power BI relativ wirklich simpel. Man kann einfach auf neue Datenquelle gehen und Web ist eins mit der, der beliebtesten, glaube ich. Und hier einfach die Webseite von Booking.com eingeben und von dem Hotel, was ihr habt. Und dann könnt ihr da die Tabelle auslesen und könnt dann zum Beispiel so eine Scoring-Karte draufsetzen. Und äh, Power BI Cognitive Service lädt das dann quasi durch so ein AI-Modell durch und kann euch dann anhand dessen sagen, ob das eine gute oder eine schlechte Bewertung ist von 1, ich glaube von 0,1 bis 1 oder so. Okay, super. Dankeschön. Genau. Sonst noch Fragen? Sonst würde ich euch jetzt zeigen, wie man, das, wie man die Tabellen alle miteinander verbindet. Ich glaube, das ist auch mal ganz spannend. 
Genau, jetzt seht ihr nämlich, jetzt werden erst die Daten durchgeladen. Also erst jetzt, nachdem ich auch wirklich auf apply, uh, Close und Apply gedrückt habe, bedeutet, das Skript wird jetzt durchgelaufen, was ich geschrieben habe oder was ich zusammengeklickt habe und jetzt erst werden die Daten dann quasi reingeladen. Das heißt auch, ich habe jetzt alles, was unnütz ist, schon mal rausgeschmissen, verbraucht erstmal keinen Speicher. Ähm, so, wenn ich jetzt hier auf die rechte Seite gehe, sehe ich meine Category, so wie ich sie bearbeitet habe, meine Customer, äh, meine Product und meine Sales. Zack. Und wenn ich jetzt auf die linke Seite gehe, gibt es die sogenannte Modellansicht. Es gibt drei. Es gibt einmal die Datenansicht, in der kann ich mir meine Daten nochmal genau angucken. Es ist ein bisschen so Excel-Preview. Ähm, dann gibt es, die, wie gesagt, die Modellansicht, in der sehen wir nämlich jetzt, wie die, hängen die Tabellen eigentlich miteinander zusammen. Also wer gehört da eigentlich zu wem? Und ihr seht, wir haben in der Mitte die Sales-Tabelle, wir haben die Customer, wir haben die Product und wir haben die Category. Und ihr seht, die Sales steht so ein bisschen in der Mitte. Wenn ihr jetzt ganz viel Fantasie habt, dann könnte daraus ein Stern entstehen, denn es könnte, es könnte das eher so ein, der Anfang eines Sternschemas sein. Da hier aber die Category dran hängt, also so als Flake nennt man das ja, ist es eigentlich ein, ein Snowflake-Schema. Ne? Und jetzt möchte ich euch nochmal zeigen, wie schnell ihr mit Hilfe von DAX, das ist die Sprache, die im Power BI Frontend verwendet wird, Data Analytic Expression. Und die, das, was wir eben im Backend gemacht haben, das nennt sich M-Language. Das heißt, Power BI hat zwei Sprachen. Da musste ich, als ich angefangen habe, damit auch erstmal durchsteigen, dass das Ding zwei Sprachen hat, weil ich das immer verwechselt habe. Das heißt, ihr habt im Backend Power Query ist gleich M, Script heißt das, und im Frontend DAX, Data Analytic Expression. Und ich kann jetzt mit Hilfe von DAX super schnell mir eine eigene Kalendertabelle entwerfen, indem ich jetzt hier Datum eingebe. Das ist der erste, in der Syntax immer erster Name, dann das ist gleich. Same as in Excel, nur dass ihr da halt keinen Namen vorweg habt, sondern nur, dass ihr es gleich schreibt. Hier brauchen wir halt immer irgendeine Definition. Und jetzt gibt es die, die Funktion, die heißt Kalender Auto und die durchsucht das ganze Datenmodell äh, nach, dem, ähm, Anfang, nach dem frühesten Anfangsdatum und dem spätesten Datum und rundet das dann immer zum Jahresende und zum Jahresanfang auf. Das heißt, ihr werdet dann immer eine Tabelle haben, die mit dem 1.1. anfängt und mit dem 31.12. aufhört. Und äh, wie gesagt, er geht das ganze Datenmodell einmal durch. Und jetzt kann ich relativ schnell äh, mir auch noch neue Spalten hier reinbacken, indem ich dann einfach sage, ich hätte jetzt gerne noch das Ja, sage ich hier, hier in, in ähm, Power BI alles immer schön in Englisch. <lacht> Und dann referenziere ich auch mein Startdatum. Und zack, das war es eigentlich schon. Jetzt zieht er mir aus meinem äh, Ursprungsdatensatz, aus dem Datum, einfach das Jahr raus. Und ähm, dann ziehe ich mir noch einmal einen Monat rein. Dann haben wir nämlich ein bisschen mehr hier drin. Und sage jetzt hier Month. Und referenziere wieder auf mein Ursprungsdatum, damit er da wieder weiß, wo er was rausziehen soll. Und dann seht ihr, ihr habt dann hier auch die 1 drin stehen. Und wenn ich möchte, kann ich auch diese Formate auch nochmal hübsch machen, indem ich oben dann unter Format einfach mir ein entsprechendes Datum auswähle. Wenn ich keine Uhrzeit habe, brauche ich die nicht anzeigen. Macht halt wenig Sinn. Was jetzt noch fehlt, ist, ich muss das Datum natürlich in mein Datenmodell einbinden, denn das macht er nicht automatisch. Das heißt, ich muss jetzt natürlich mein, meine Datumstabelle mit meinem, meiner Sales verbinden und lege das quasi auf das order date drauf. Und jetzt hat das quasi eine Verbindung zu dem Datum. Und jetzt fangen wir an, wenn ich jetzt noch Fragen zur Modellierung sind, wie sagen, starte ich einfach mit der Visualisierung. Aber ich kann auch nochmal in den Chat gucken. Wann irgendwelche Fragen? Ich, ich hätte noch eine Frage. Und zwar, wenn du dann deine Visualisierung hast. Äh, ja. Also ich bin so jemand, ich traue dann den Daten nicht. Und gibt es dann irgendwie einen Trick, wie man prüfen kann, stimmt der Wert, der mir da gezeigt wird? Also ich mag alles doppelt und dreifach prüfen. Gibt es da irgendwie so sowas, wo du also, sagst, ey, ich prüfe das irgendwie noch? Was ich halt, äh, was ich halt, ja, du kannst halt immer, wie, wie willst du es prüfen? Ne? Die Daten kommen halt aus deinem Ursprungssystem. Das heißt, du müsstest mhm. natürlich dem Ursprungssystem sicher sein, dass die Daten richtig sind. Du kannst im Power BI, was ich mal halt ganz gerne mache, wenn ich jetzt zum Beispiel in die Sales-Tabelle gehe und ich gucke mir jetzt mal die Revenue und die Units an, und ziehe mir dazu jetzt zum Beispiel noch ähm, das Ja, also das äh, Ja, Ja in dem Fall äh, und mache mir daraus mal eine Tabelle, dann kann ich mir immer relativ gut die Werte anschauen. Ähm, es ist, ich weiß auch nicht, das ist echt ein Unding, dass hier immer äh, das summiert wird, aber ähm, egal. Ähm, soll das nicht zusammenfassen. So. Und jetzt kann ich hier durchgehen und kann natürlich einmal checken. Mm. Meine, meine einzelnen Summen und kann da dann einen Monat, einen Tag runterlegen und dann kannst du das ja abgleichen und kannst gucken, ähm, ob das mit deiner Excel oder mit deiner Ursprungsquelle äh, zusammengehört. Also das mache ich halt auch immer, um, um Daten zu validieren. Dann nehme ich immer das Visual, das Tabellenvisual, um einfach reinzugucken, ähm, ob das richtig ist. Okay, also bin, ist das nicht nur 
dass ich so paranoid bin. Nee, nee, das, ist, das muss man mit jedem Report machen. Also Datenvalidierung ist eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich bin mir auch immer nicht so sicher, ob wirklich die Daten dann da sind, die dann auch in der Datenquelle stehen. Aber meistens sage ich den Kunden dann immer so, wenn die Zahlen, die da im Power BI falsch sind, äh, stehen, dann ist irgendwas in der Datenquelle auch falsch. Weil Power BI ist einfach nur ein Spiegelbild von dessen, äh, wo ihr das draufpackt. Ne? Also es ist immer, wird ja immer nur dupliziert. Power BI denkt sich nichts Neues aus. Genau. Das heißt, ich baue jetzt nochmal zwei Visuals dazu, damit man so ein bisschen ein Gefühl kriegt, was kann Power BI, was macht Power BI eigentlich so besonders im Gegensatz zu anderen Tools. Und zwar ähm, baue ich jetzt einfach mal noch einen Barchart hier mit ein und packe mir hier drauf einmal ähm, die, nennen wir mal die Countries, Countries sind immer schön, ähm, und packen wir uns nochmal den Revenue da drauf. Und dann sieht man, man hat hier so zwei Bars, ist vielleicht noch nichts Besonderes. Was ich allerdings jetzt ganz cool finde, ist, ich klicke ein Visual an, und ihr habt gesehen, die Tabelle wird runtergefiltert. Das heißt, jetzt äh, wird automatisch das eine Visual agiert mit dem anderen. Und wenn ich auf den United States klicke, ändert sich halt die en entsprechend die Filterung auf den einzelnen Begriff, den ich jetzt halt draufgeklickt habe. Und das ist schon ziemlich cool. Ähm, was man halt noch machen kann, ich könnte jetzt in meinen Bartchart auch noch eine zweite Ebene einziehen, wie zum Beispiel, ich könnte jetzt hier noch Cities einziehen. Und wenn ich dann im Power BI reingucke, dann seht ihr nämlich jetzt City... Ist, jetzt, äh, ist ja schon ein runtergegangen, sollte jetzt nicht machen. So, jetzt bin ich in der ersten Ebene und ich habe Cities eben reingezogen. Das heißt, ich kann jetzt entweder einen Einzelweg nach unten gehen in, meine Bar, in meinen Barchart und kann jetzt zum Beispiel in äh, United Kingdom reingehen. Ich sehe das auch immer, was gerade ausgewählt ist und sehe den entsprechenden Wert. Kann auch hier filtern und kann sagen, okay, wie war dann jetzt mein, hier mein Revenue und meine Units in den einzelnen Jahren? Ähm, ich muss einfach nur die Filterung hier mal rausnehmen, klicke dann drauf und dann sehe ich in London, äh, war gar nicht in allen Jahren zum Beispiel äh, ein Umsatz äh, gewesen. Oder wenn ich mir jetzt hier, was soll ich hier, Y-Kombi, seht ihr 20, 13, 19 und 16. Okay, die Sortierung müssen wir vielleicht nochmal nachjustieren. Aber man sieht halt, ähm, die Daten interagieren halt miteinander und das ist halt auch das Besondere, was Power BI ausmacht, ähm, dass man halt hier äh, diese, diese, diese Interaktivität hat einfach. Und man kann halt auch wirklich coole Sachen damit bauen. Man kann auch hier wirklich eine Storyline reinbauen. Man kann eine automatische Page-Navigation machen, sodass man von einer Seite auf die andere Seite springt äh, mit schon voreingestellten Daten. Also man kann super viel hier machen. Und ich würde sagen, ich glaube, ich habe mal 25 Minuten rum und ihr seht, ist relativ schnell. Zum Abschluss würde ich es einfach nochmal veröffentlichen, damit ihr seht, wie es im Power BI Service aussieht. Ich finde das auch mal ganz wichtig. Ähm, Dazu muss man einmal den Power BI-Bericht abspeichern, das ist ganz wichtig, das ist quasi wie eure Sicherheitskopie, einmal auf lokal, ihr könnt die natürlich auch immer wieder im Service ablegen und hier auch was Schönes, das wird wahrscheinlich nicht jeder sehen, der Power BI ist und zwar dieses gelbe Kästchen, das taucht nur auf, wenn im Service das auch eingestellt wurde, das ist so ein kleines Feature. Das heißt, da kann man dann eintragen, zum Beispiel, wann die nächsten Trainings sind oder wer ist der Ansprechpartner oder was auch immer. Muss aber aktiviert sein, hat halt wie gesagt nicht jeder. Kurz zu den Lizenzen. Wenn ihr eine Free-Lizenz habt, habt ihr normalerweise immer einen eigenen Arbeitsbereich und könnt den auch benutzen. Äh, wenn ihr mit anderen teilen wollt, braucht ihr immer eine Pro-Lizenz. Also da geht sonst nichts. <lacht> ähm, genau. Ihr seht, das geht hoch, relativ schnell. Das liegt auch daran, dass Power BI eine sogenannte äh, ja, VertiPack Engine im Hintergrund hat, sogenanntes gut, die heißt VertiPack Engine. Und die komprimiert meine Daten auch äh, relativ gut und zwar um das 8- bis 10-fache. Das heißt, wenn ich jetzt einen Pfeil habe, was 10 GB hoch ist, kann das gut sein, dass er das bis auf 1 GB runterbricht, äh, weil, die, weil die Engine dahinter das extrem komprimiert. So einmal kurz, äh, was eigentlich im Hintergrund von Power BI passiert. Äh, da da gibt es auch wirklich noch ausführlichere Sachen, äh, die man dann noch mal, äh, ja, äh, da eigentlich nochmal erklären sollte. So, dann zeige ich euch einmal kurz, wie sieht der Power BI Service aus. Ich habe meinen Arbeits ich gehe einmal in meinen Arbeitsbereich rein. Da habe ich ja eben die Demo abgelegt und ihr seht, Demo ist auch schon hier. Ähm, ich habe einmal hier mein, ähm, die Sortierung ist halt aber auch nicht ganz, ganz korrekt. <lacht> ähm, genau, ähm, normalerweise würdet ihr jetzt hier einfach den, äh, das Demo, warum auch nur den, das Datenset hier hochgeladen hat. Ich bin grad, ah, da ist er ja. Gerade ein bisschen buggy, der Service. So, ihr seht, mein, mein Report ist jetzt auch im Power BI Service. Gleiche Funktion. Ich kann hier auch klicken und äh, ja, gefiltert mir das runter. Ich könnte das Ding jetzt auch einfach in, äh, in meinem Teams reinpacken. Ich könnte das da scheren. Ich könnte dann noch Kommentare einsammeln. Und ähm, was das Tollste halt ist im, im Power BI Service, ich kann das jetzt zum Beispiel auf ein extra Dashboard pinnen. Das ist halt immer das Tolle, ähm, dass ich aus unterschiedlichen Reports 
kann ich ein großes Dashboard bauen. Das heißt, ich, das ist unabhängig von der Datenquelle. Und äh, immer wenn ich auf eine dieser Kacheln klicke, werde ich wieder zurückgeleitet in meinen Ursprungsreport, um dort eine tiefe Analyse vorzunehmen, weil ich im normalen Report, äh, also im normalen Dashboard, kann ich halt nicht äh, filtern. Dementsprechend werde ich immer wieder in meinen Ursprungsreport äh, zurückgeleitet, damit ich dann dort entsprechend die Analysen fahren kann. Genau. Und habe ich noch Zeit? Sonst zeige ich euch noch ein äh, Analyze in Excel Feature. Ja, yeah, yeah. aber ich, ich habe noch eine Frage. Und zwar yeah. bei dem ersten Dings, wo du da warst, äh, yeah. bei diesen Daten, also ich bin da jetzt nicht so bewandert. Genau, Was? wie ist das, wenn ich jetzt in diese Excel neue Datensätze schreibe? Sind die dann sofort da oder machst, nee. machst du das immer regelmäßig, jede Stunde? Oder wie, wie macht man äh, das genau. in der Praxis? Genau, also es liegt, äh, wenn du jetzt ein Excel hast, äh, würde ich sagen, äh, legst du am besten im SharePoint oder OneDrive ab, dann ist es schon mal erstmal in der Cloud, dann brauchst du kein Gateway dafür. Und wichtig ist dann, dass du äh, im Power BI Datenset, also auf diesem orangen, äh, auf diesem ja, orangen Icon, auf Einstellungen oder Settings gehst und dort muss dann aber eingestellt werden, ähm, das liegt, glaube ich, Schedule Refresh, muss eingestellt werden, wie oft du das halt dann entsprechend refreshed haben willst, ob du das stündlich haben willst, ob du das wöchentlich haben willst oder was auch immer. Das stellst du eigentlich immer im Datenset ein. Und sofern das im OneDrive und im SharePoint liegt, braucht es halt keine extra Verbindung, weil es liegt ja nicht lokal. Wenn es lokal liegen würde, bräuchtest du ein Gateway, was genau an deiner Datenquelle, also auf dem lokalen Rechner mitliegt und zu den entsprechenden Zeiten halt auch an sein muss, damit die Daten dann halt entsprechend gepusht werden. Kostet das extra? Also wenn ich Nein. das zum Beispiel jede Stunde mache? Nein. Nein. Okay. Okay. Du hast in der, in der Free-Lizenz, glaube ich, ist achtmal drin am Tag äh, und in der Pro hast du 48 Mal drin. Wenn sie es nicht geändert haben, aber so war es zumindest immer gewesen. Genau, und wenn man jetzt noch Lust hat, das ist nämlich das Killer-Feature schlechthin bei Power BI, Excel. Und zwar kann ich nämlich jetzt mein Datenset, was ich eben gebaut habe, kann ich nehmen, das so wie ich es geschäbt habe, und kann mir jetzt ein Excel darauf aufbauen und kann jetzt sagen, ich öffne mir das jetzt einmal in Excel, weil ich ja äh, so, so gerne Excel mag. Ähm, dauert einen kleinen Moment und dann öffne ich es auch einmal kurz in, in Power BI Desktop, weil das Tolle ist halt jetzt, ich kann jetzt wieder den Loop machen zu Excel, kann in Excel wieder Auswertungen fahren und kann die dann wiederum in Power BI veröffentlichen. Das heißt, klingt erstmal total schräg, was meine ich damit? Ich will mir jetzt ja, Enable Content einmal kurz anmachen. Ich habe eindeutig zu viele Security-Sachen hier drauf. Ähm, das, ist nur, das ist nur meine Demo-Umgebung, ja? ich möchte das kurz erwähnen. Ähm, so, das heißt, ich kann mir jetzt hier einmal den Revenue noch mit reinziehen ähm, und habe dann hier meine Accessoires und ihr seht, ich kann, kann den Revenue auch bei den Values, ah, okay, oh, packe ich die, die bei Columns rein, ist, 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 ah, weil der Revenue nicht gesamt ist, ne? Mit Pivot-Tabellen kenne ich mich nicht so aus, deswegen, äh, wir sehen es mir nach, äh, da bin ich echt eine Niete, was äh, Excel angeht, so ein bisschen. Mm, packen wir da nochmal. So, passt schon. So, und jetzt kann ich das ganze Set nehmen, wenn, wenn dann da was Sinnvolles drin stehen würde. Ähm, muss das einmal speichern. Ähm, speichere das einmal mal in OneDrive ab. Und kann das, achso, also Ex Demo existiert schon, das ist interessant. Ich habe anscheinend schon mal eine Demo gemacht, so sorry. Ähm, also, dann save wir das nochmal, einmal unter Unterstrich 1. Sag mir nicht, ich habe Unterstrich 1 auch schon. Nee, okay, das wäre ein bisschen merkwürdig. Okay, und jetzt kann ich reingehen und sagen Publish und dann steht hier Publish to Power BI. Ah, oh, Power BI. Okay, gehe ich dann rein, sage, okay, Publish to Power BI. Oh ja, klar, ist ein Error. Das ist, der, das ist typisch Demo, aber ihr müsst keine Angst haben, ich habe äh, vorbereitet und zwar gehen wir nochmal in Power BI rein. Ich habe hier natürlich schon einen Excel-File drin, ist klar. Ne? Ähm, und was kann ich jetzt mit diesem Excel-File machen? wenn es sich dann aufgebaut hat, könnte ich jetzt äh, einen bestimmten Bereich hier markieren und könnte den auch wieder auf mein Dashboard pinnen, sodass ich quasi nochmal so eine Ad-Hoc-Analyse direkt auf meinem, auf meinem Übersichts-Dashboard habe. Ne? Stellt euch jetzt vor, dass das, dass das Excel, was ich eben gebaut habe. <lacht> Demos funktionieren nie, deswegen habe ich immer was vorbereitet. Genau, und das war es eigentlich schon. Also das war meine ganze Demo. Power BI in, in, 30, in, in 25 Minuten. <lacht> Oh, wow, vielen Dank. Vor allem, dass das am Schluss, das mit dem Excel, das kann ich noch gar nicht. Ja, das Aber fragen wir mal, frag mal in die Runde. Äh, hab, habt ihr noch Fragen? Also ich fand das super. So, ist der noch da? Seid ihr noch ist da? Noch oder da? Sind, alle, sind alle schon mit Power VR beschäftigt? Wollen <lacht> <lacht> wir einfach reden? Oder? Ja, ja. ja. 
Ich finde es klasse. Also es war ein super schnelles Intro. Ich habe jetzt richtig Bock zu bauen. Dankeschön. Mhm. Das war richtig gut. Perfekt. Also war genauso, war genauso wie ich es auch machen würde. Herzlichen Dank. Ein super, super schneller, flotter Vortrag, aber so, ja. also, muss, man muss sich damit auseinandersetzen und selber machen, weil da kommt die Frage, aber ja. ein guter Vortrag, wirklich ja, richtig. Schnell, fand ich super. Ja. Sehr gut. Sonst noch Fragen irgendwie? Wir, Sonst? wir müssen dann nochmal Teil 2 Teil für Advanced machen, aber da bin ich dann raus. Den, den mache ich dann auch in 30 Minuten. <lacht> <lacht> Normalerweise ist das tatsächlich, was ich euch jetzt in 30 Minuten gezeigt habe, hatten wir damals mal auf so 180 Minuten runtergebrochen mit Hands-on-Teil. Das heißt, jeder konnte dann Hands-on mitmachen. Das ist jetzt quasi wirklich, ich bin alleine durchgegangen, ohne jetzt irgendwie eine Anleitung jetzt nochmal auf andere zu warten. Aber ihr könnt einfach anfangen. Ihr könnt einfach in Excel nehmen. Ihr habt ja gesehen, wie einfach das ist. Und in, wie gesagt, 20 Minuten habt ihr dann eine Visualisierung. Das geht relativ schnell. Okay. Also tippitoppi. Also wer, wer noch Fragen hat, bitte in den Chat reinschreiben. Genau. Oder schreibt mal auf LinkedIn, wenn ihr euch jetzt nicht traut oder gerade mit Power BI beschäftigt seid mit der Installation. <lacht> ich habe auch äh, dein, deine LinkedIn-Profil zu, äh, zu der Chat gefügt. Nochmal, kurz. Äh, nein, ich habe nur gesagt, ich habe dein LinkedIn-Profil in der, in der Chat geschrieben. Ah, okay, Aber hat, hätte jemand noch eine Frage, oder? Irgendwo war noch eine Frage, oder? Ja, ich hätte eine Frage. Und zwar, ja. wenn man sagt, ich fand das jetzt super klasse oder super interessant, wie lange müsste man denn, wie viel Frusttoleranz muss man mitbringen und wie viel Zeit muss man damit rechnen, dass man sagt, okay, ich kann da mal was mit anfangen? Also ich hm, so eigentlich relativ schnell, ich würde sagen eine Woche. Okay. Also jetzt vielleicht nicht intensiv jeden Tag irgendwie acht Stunden, sondern ich würde sagen eine Woche, drei Stunden pro Tag und dann ist man durch. <lacht> da hat man zwar nicht so den Deep Dive äh, in, komplett in das Thema, aber man hat auf jeden Fall ein oberflächliches Know-how, mit dem man auf jeden Fall schon äh, Basic Reports bauen kann. Cool, danke. Gerne. Ja, dann würde ich sagen, nächster. <lacht> <lacht> Dankeschön. Danke. Danke. Und dann, and then we will switch to English. And who is going to share screen now? Is it you, Jerry? Yes, I will do that. Thank you. So I show And we see uh, your screen. Great, great. Oh, with, with our icon. Hey. <laughs> is that besonder? <laughs> Wer hat das äh, gefunden auf dem Internet? <lacht> ich kann googeln, ja. <lacht> äh, okay, so uh, Ludwig or Lona, uh, uh, just to be sure, how much time do we have? Can we use or what is what is best? To uh, an hour from now or something like that? Yeah, yeah. I think an hour is good. Yeah. Okay, let's see. Uh, how we manage. We have quite some stuff to tell you. Um, and uh, um, we would love that you understand what we are saying. So uh, if there is a question, uh, yeah, put it in the chat or raise your hands or whatever that would uh, that would help. Um, if it is too much, then we will uh, put it for later. But uh, let's make it interactive. Um, and yeah, uh, it, it was uh, um, our Our session was uh, uh, announced as a connectivity studio session, um, but we will we we actually discuss to make it a little broader than that, um, because uh, connectivity studio is uh, used as a yeah foundational solution for uh, a lot of purposes, and two of them we would like to uh, highlight uh, tonight, which is uh, about EDI and uh, master data management, and. Uh, uh, We are with the three of us uh, uh, going to uh, to speak. So uh, I'm uh, I'm actually a sales director at uh, To Increase with the with the whole sales team, uh, but I am also a subject matter expert on this on this uh, from sales perspective. And I have uh, Andre uh, with me as MVP. You might have might have seen him before in this uh, in these sessions. And uh, I've also also brought uh, Eric. Um, Who is uh, in Florida? Um, he will help out with the EDI part, and Andre will help out with uh, with the MDM part. 
So, and I will do the concept uh, introductions. So, um, little agenda. So we will begin with EDI. I will tell a little bit about the concept and uh, uh, Eric will do the, the most interesting part, demonstrate what it does. And, um, and then the same with uh, our master data management suite because it's actually a bunch of solutions. And um, um, I don't know if everyone knows us, but just uh, a very short, we are a pure ISV independent software vendor uh, already for a long time in the business, uh, like 17, now going to 18 years. Uh, we are actually with 200 people now. And uh, yeah, uh, having customers all over the world using one or more of our solutions. And um, we focus with our solutions uh, on the left side, industry specific. So we have uh, some specific manufacturing solutions and also asset as a service uh, solution. Um, and on the right side, you see our industry agnostic part with data analytics and intelligence uh, uh, type of solutions. And uh, you see that in this complete portfolio, which is overwhelming for now. It's not what I want to go through, but uh, we have different uh, domains where we have solutions you see at the top. And we today are going to zoom a little bit into this data handling tools with uh, on the top connectivity and EDI and here our master data management suite. Don't read it. It's just uh, as an introduction. Uh, we're going to zoom in now. So EDI, um, first a little intro here uh, to what type of scenarios do we see actually in the, in the world uh, uh, in, if you want to automate uh, EDI integrations. Um, so you have Dynamics 365 on the left and you have customers and suppliers and 3PL organizations on the, on the other side, your trading partners as we also call them, and then you want to connect. Uh, actually, we are going to integrate to ERP systems. Huh? Um, and uh, you could do that, of course, just by making direct integrations. Um, and that's OK if you have one or two customers that you want to do that with. But if you have like uh, 10, 20, 30, 100 uh, uh, customers, that's that's not doable because they all do it a little different. Huh? Uh, so you make are making up a lot of integrations. You have to handle that. You have to handle all the ED fact X12 automotive, whatever uh, uh, standards have to have knowledge about it. It's a lot of work. So what happens in practice? We see most companies using an EDI broker. Um, who does that last mile integration with all the standards? That's what they are specialized in. And on the ERP side, we just have one uh, pipeline of data um, where you set up your, uh, let's say, in-house uh, messages or golden messages, whatever you want to call them. You put all data you need for a certain message, like an order message, um, in that one integration, and the EDI broker picks the right data from those uh, 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 records and uses them to integrate with your customers and suppliers in the right format. So they do a lot of mapping here and you need to do the mapping here for once. So that's done a lot. We also see a hybrid scenario where customers want to do a direct connection as well uh, for heavy load integrations or uh, very, uh, inter, uh, yeah, uh, let's say, uh, high demand or, or let's say strategical integration, strategical uh, customers or, or suppliers. Um, and, uh, and the next level is that there are more and more brokers that do not only do EDI, they only pick up another way um, because some of these customers and suppliers that are actually heavy users from, uh, uh, from messaging perspective like uh, having a lot of orders with you, uh, they do not do EDI. And you still are working with uh, emails, paper, whatever uh, files and put them in your system manually. So they do also do non-EDI integrations. Um, so you can, you can, your customers and suppliers can send in their Excel, PDFs, whatever uh, to this broker and they put it in the same um, integration. So then 
you'll have the same handling here for your users. Um, they do the burden of translating that. Uh, and they also have a portal functionality for the real small customers that want to add orders or pick up their invoices there. So that's, of course, real digital transformation if you can also do your non-EDI customers. But what is our place here? We have to increase. We are not an EDI broker. What we are specialized in is having an integration with inside Dynamics 365 to connect with these brokers or do direct integrations um, and do a functional integration. Um, I will tell you in a moment what that means. Um, Jerry, yes, a short, short question. <clears throat> what is it that you see in in your projects or in, in your country mm -hmm. in regards to EDI messages, non EDI messages? Mm -hmm. Are customers increasingly switching to EDI? Or do you see a, a mix of I don't know, 50, 50, 80, 20 in a typical scenario. Yeah, you would think that EDI is an is an old uh, 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 method of integrating by standards, etc. But we see an, an increased number of uh, implementations of EDI actually, um, and also uh, moving into broker uh, uh, environments that are also in the cloud. Um, and we see more and more them delivering services to indeed onboard these non-EDI customers and, and partners as well. Um, and of course, trying to push them towards taking onboarding EDI, uh, what also happens. So, um, but yeah, making the, let's say, like I said, uh, getting a high level of digital transformation is, is more and more a service that is delivered in this market. Um, yeah, and we specialize in in making those integrations, but also integrate in a functional way. And I will tell you, and the component here is called our business integration solutions. And what does that mean? Um, in short, uh, business integration solutions is a, is a set of uh, uh, solutions, a suite. Um, and if Dynamics 365 here is uh, the blue block is Dynamics 365, we have in there two components. One is called Connectivity Studio and one is called EDI Studio. And EDI Studio is actually an, um, an add-on on top of Connective Studio. So you, you get both when buying an EDI solution with us. Um, and Connectivity Studio is a, a full integration platform, actually. You can also use it for integration with systems, other third-party systems, or doing data migration, or um, uh, yeah, uh, and it's a, a very mature integration platform. With EDI Studio, we add functionality for business users. So, because if you do EDI with only integration, what do you do when an order comes in with wrong data, like a wrong article number or a wrong date? Then it will be stuck in your integration and someone from IT needs to come. Um, so, we have here EDI in EDI Studio, we deliver staging journals with user interfaces with uh, a lot of validation rules that you can choose from uh, so the whole the exception handling can be done inside dynamics 365 so you don't have to go to the broker system no your people stay in dynamics to handle all faults and they can handle it get it approved and create the order uh, also purchase uh, stuff uh, 3pl um, automotive uh, uh, handling like Delphor, all done within EDI Studio. And you also um, set up like which of your vendors and customers do you do EDI with, which agreements have you made, which uh, messages are going back and forward. You all set it up inside FNO, including all history is kept in FNO, like which messages have gone back and forward with which orders, which customers. So also customer uh, uh, help desk can, uh, can use uh, inside FNO, see all history, what has gone wrong, uh, can we resend, et cetera. So this is our power. So we, we also deliver a set of templates for all different types of uh, uh, EDI messages to connect with the broker in an easy way. So we come up with a template of which is mapped uh, in inside FNO to all the different tables and fields. 
And with Connectivity Studio, it's just by configuration. You can change them, add things, make new ones. It's a integration platform based on configuration. No uh, development needed. Um, so a complete tool set to integrate functionally and technically. And for the next topic, we also have another uh, add-on on top of Connective Studio called Master Data Management Studio, and I will tell you about that later this session. Um, and what is important is that if you have EDI brokers, there are two types of brokers. They, you have the ones that have an integration themselves with FNO and the ones that don't. Um, the ones that have typically connect through the DMA data management framework or OData. Yeah, or either uh, and always use, of course, than the data uh, entities. Um, and you know as well uh, that there is always customization. So also there you need to do customizations uh, to make this work. Um, um, and of course, this is all delivered by the same uh, uh, supplier. Um, if you use our solution inside FNO, you have all handling inside FNO. And also this is a decoupling point. So if you want to use another broker, then you go into another broker. Um, um, and uh, in this situation, uh, a lot of master data needs to go to the broker system because they will do all validations, all exception handling is here in the broker system. Uh, with uh, our solution, we use the live master data and uh, and, and all other data. So um, a lot of uh, flexibility that you have and uh, uh, investment into the future. So, and there is one other slide here. So like I said, we connect to brokers. So if, if you are in a situation where a customer already has a broker, um, we can connect to them. Um, if there is a situation they don't have a broker yet uh, are looking for it, uh, there is also an option to uh, work with our, one of our partners called Thai Kinetics. They are also present in Germany and they have a solution called EDI to flow where they actually deliver the, of course, the, 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 the broker platform. It's on Azure. So for the Microsoft people, uh, there is also a consumption, Azure consumption in this situation. Uh, and um, uh, they do also the non-EDI part and uh, and all the other standards, including automotive. And we have all these pre-built templates that work out of the box with their flow platform. Of course, there is always fine tuning on the side of dynamics, but uh, this works out of the box in a standard situation. So they deliver this as EDI to flow and they deliver also our, our solutions in an end-to-end uh, uh, contract. So one contract and you get all of this implemented. And we have hundreds of customers all around the world using these solutions. Um, um, and also uh, quite a lot in Germany these days, but this is a this is a mix of all over the world, big, small customers, etc. Um, so um, I have been talking too much already. Uh, and I want to hand over to Eric now to show you uh, not the technical part, but the functional part. What is the uh, user experience handling an exception uh, and uh, that type of things? Yeah. Um, short, short question yeah. um, yes. before we hand over. Um, in the audience, are there already some questions or comments or have you seen something similar in your projects? So. Is there anything open you want to ask before we switch to the demo? Not yet. Not yet. OK. So and of course, please raise your hand if you have. Yeah. OK, Rick, you take over. Uh, you're muted, by the way. OK, I will. Thank you. <laughs> yeah, it was in the beginning that that was the rule since maybe my wife would vacuum here, so that was uh, to mute yourself, right? <laughs> so I followed the rules there. Now, here we go. So uh, I will share my screen. And 
Hopefully everybody is seeing my screen. Yep. I see. Perfect. Perfect. Okay. So where we, uh, what we will go first is, yeah, this is the uh, Dynamics 365, of course, and in that area we have in the main menu because we are built in main, uh, in uh, Dynamics 365, we have the EDI section. And for a user, uh, we created different workspaces. So in this case, we have the EDI operations workspace and there the user will come when an order comes in and has a problem. Now, how is that process going? And I can describe that here. So I have here a little documentation on the internet uh, to describe the different processes. These are uh, the different oops, messages. Let me scroll here that uh, and these are some examples. We of course have uh, we support more of the messages. But if I look at the sales order entry and uh, sales order incoming, uh, that process I will demonstrate today. Uh, it goes as the follows. So we will receive an order from the customer. And that will be processed. And it can either be processed directly into creating a sales order or can be processed and then validated against the data inside the Dynamics 365 in a staging area. And that is uh, what I'd like to demonstrate. So see if an order is validated. If there's an error, of course, the user will be notified and we need to solve that. If everything is okay, the system will automatically process the order and the sales order will be created. So that's the process. Um, so let me return to that original tab page here. And um, let me, let's see if an, if an order is coming in. See, I have to wait a moment to see if I had to refresh, it's not there yet. While, while you are waiting, I have a it, question. It is here. Yeah, okay, go ahead. <laughs> uh, it, I was just thinking about the security rules. So you made, uh, I guess, standard security rules for it, or? We do, is that, we do. Yeah, different uh, levels, or? No, and, and in what per perspective would you like to uh, have the uh, security rules? No, it's just that... because uh, when, when we uh, talk to our customers, and if I would show them this, uh, one of the questions would be, how much does it cost? Uh, like the user, which kind of user do you need for, for using this? And how many people do you usually see using it in an organization? Okay. Um, now there... Um... For, for setting up of security and, and related to the price, that's a different story. So yep. this is normally uh, that Jerry can answer that. Uh, but uh, for the users, these are typically the uh, some of the salespersons, some of the uh, buyers, and of course, some of the free PL users that, that will use this, this solution, not everyone within a company. Uh, the ones that uh, can validate and have contact directly with their customers. Licenses are based upon the legal entities using these solutions, so it's not user based. Okay, fair enough. Yep. Yep. So the order came in and you see it is rejected. There's a problem with this order. So as a salesperson, now I can uh, go to this order. And uh, it looks like a sales, similar to a sales order screen. That's also what we wanted. We wanted to create a user interface that's recognizable for a user uh, and for the salesperson in this case. And there are some errors in this because it says rejected. So when I press this button validation errors, I see in this order that I received, there are two errors. Uh, one that the receipt date is in the past and the other that there's an item in this order that is not found inside Dynamics 365. So what can I do now as a salesperson? I can either say cancel the order, then I reject the order and the order will be sent back to my customer. That is an option. What I can also do is call my customer and ask that customer, um, you sent us this order with reference 0356. Um, what is the requested receipt date that you wanted? Because it's, it is now in the past and then you can have a discussion and you can change it, of course, to the correct receipt date, which possibly is in the future. And you can save this in the order. Of course, the raw data, the original data will still be stored. 
So that's something that's important. You can always go back to that uh, original uh, information. If I now hit save and hit validate again, then I can see the uh, the other errors that are open. And so my receipt date is solved, only the item is not found. So if I now go to the lines, I see that this is the line with the problem. And here you see the item that was not found. It is accepting that value, of course, in the screen because we accept everything there. And then a business user can start solving that. So we can have a communication again with the customer asking, OK, what was the item number that you uh, wanted? And then the customer could say it was actually M001. Uh, that's the one that I wanted. Now we still remember or uh, have in a, in a field the original number that was sent to us. So we still have that in history. Now, and then everything is OK, then uh, I can hit validate again. And I see that everything is OK, so now I can approve and this order and then it will be approved by me. And that's actually all the work that I had to do as a salesperson, because now the system will automatically take over and it will create for me a sales order. So that is an automated process and it is running. So let's see if this field already is being populated. So I say, okay, yeah, here we go. That field is populated now, so I can navigate to that uh, sales order. And in that sales order again, you see the requisition number 356 and you see the two items, the M001 and M002. So it's really up for the business user to, to solve the errors instead of the IT people. And it's all inside Dynamics 365. The setup itself, uh, if you say, okay, I want to have a new customer, for instance, or uh, that, that will be on EDI, or we can also do suppliers, we can do uh, 3PL warehousing, but let's take a look at my customer. And in my customer, I have here my, my setup of EDI. And there I can specify per customer what is the unique code they're using to send information to us, so orders or other information, and also how we have an agreement upon what item coding they will use. And the system will automatically translate that. So if they're using their item numbers, we translate it to our internal numbers or maybe barcodes, we can translate it to our internal barcodes. So that is something that you can do in the party setup. Then also what you can do is, uh, what do you like to have checked when data comes in? And I can have here, I have some checks uh, set up on this customer. I have one for the entire legal entity, if the customer is found. And also some other checks. Uh, we have checks on price, we have checks on multiplicity, we have uh, different checks, um, maybe if the item is uh, on hand or still in inventory. That is something that you can do with the data that it lives inside the Dynamics 365, of course. And we can do that per customer, we can do that per legal entity, but also for a group of customers that we say we want to validate for this group of customers always uh, the data that comes in. So we can add more to that. And then we can specify per customer or per group of customers what is the communication that we do with the customer? In this case, we have order in. And this, uh, this message is a connectivity message. Men, Jerry mentioned it, our integration engine will be executed. In this case, this customer, we also use uh, confirmation, packing slip, invoice, and acknowledgement. That is something that we will send out. Now, what is then the user experience? Is there a big change for a user if I uh, start doing EDI inside Dynamics 365. So you see confirmation out. Actually, for a user, if I now return to the sales order screen, where I am now at, and I can go back to lines, of course, for a user, not really anything is different. They can manage their entire EDI communication inside Dynamics 365. So when the user will press confirmation, or the salesperson, then the system will recognize, okay, this is an EDI customer, so I will send out this information through EDI. And of course, also the normal process you can still do, but also the system will send it out through EDI to that external, uh, to that, uh, yeah, to your customer externally. 
the user can still, if this is still see if this is an EDI customer or an EDI order, if we scroll all the way down, then you see there's a confirmation, delivery invoice. So the system will show, okay, this is will be uh, for EDI if the user wants to know it, but this will now automatically be sent out uh, through EDI. One thing though, it is not immediately sent out. We also use a queue, which is here. And in that queue, I see this customer confirmation journal. Why do we use a queue? So the user, the salesperson, will not be affected by performance issues. So that's why we use a queue. We let it uh, run automatically in batch um, on a server. And this is still the same order. You see demo 365 here. So then I can process that order. I can run it in batch and now it's sent out uh, to the customer. That can be sent out via FTP, SFTP. You can store it on a file location. You can also connect directly with AS2. That's also a common term in the EDI world. Uh, that's how it can be sent out. For the end user, it is still possible to see all the EDI communication. I can see that, for instance, here in the EDI history management, where I can see when the order came in and when the confirmation is sent out. And I can go all the way to history, to the file itself, even from the screen to see, okay, what was the raw data? If there's a problem, the customer calls us saying, hey, I didn't get your confirmation. I can then resend the document and then the documents will be resend uh, via EDI automatically. So again, IT doesn't need to be involved here. It's all business user control. And this is also where I'd like to uh, See if there are any questions. Yeah, we have a question in the chat from Jonas. Oh, okay, sorry about that. But maybe that. this is something you should read because I don't understand all. Oh, okay, good. I hope it's okay. Yeah. Um, oh, okay. I I think I just answered that. It uh, can be the pro. The, it can be in different file formats. So we can do uh, XML. And we can configure also uh, ADFACT, and we of course can do FTP, SFTP, and AS2. So oh, you are so using, uh, yeah, and you are using into Boomi or Azure Functions. Uh, our system is called Connectivity Studio that uh, supports that, and. Um, uh, coming and is built inside NMX 365 and we can with Connectivity Studio reach uh, any table in any field to use for communication. So if you have additional fields and tables created via customization, we can also reach those. So I hope that answers your question, Jonas. Okay, great. Thank you. And otherwise, we can also take it uh, offline, of course. Uh, Johan. Definitely. Yeah. I I have another question for you. Sure. But, but this is, might be a bit uh, strange one, maybe. You you said you also support this for purchase orders, right? Yep. Correct. And it, and also for invoices for vendor invoices. Yeah, we can also support this for vendor invoices. We don't have the AP workflow. Uh, but what we do is we will in we will import the invoice directly in the invoice register, and from there you can do your two or your three way met, three way matching, uh, whatever you've set up, of course. So you typically oh. have that flow of getting an uh, on the sales side, getting an order, sending back an acknowledgement, uh, 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 sending the ASN, uh, sending an invoice uh, after delivery, and the other version around for purchasing as well. And then we can also connect to external warehouses, for example, that are used to uh, to tell the external warehouse uh, uh, provider that um, um, uh, that they can send their goods to that customer. They send the pick list, etc., uh, etc. Et and we do that also for automotive, um, uh, receiving the Dell for message, uh, Dell yet message. Um, so and we are building up this library more and more and more. Um, so um, okay, okay, so, that's interesting. Yeah. But I that's not my question. Oh, <laughs> because <laughs> my question is related to let's say a vendor invoice, mm -hmm. and yep. um, you consume the data based on a on a file and import it. Yep. Um, and yeah, many companies, especially smaller ones, they still get paper invoices, they scan it, they read data, they use 
kind of fancy things to extract the data and import it. And what I'm interested in is, and maybe you don't have an answer for that, is what is the environmental footprint? If you compare EDI versus scanning papers and uh, doing all these fancy stuff, my feeling says EDI is better, but I do mm -hmm. not have a proof or something. Do you yeah, have any this, this touches thing a, on that? This touches a bit this non-EDI part, you know? So those companies can probably only send emails with PDFs or, uh, and then you need to read the PDF and then import it, et cetera. So that's when you have the AP automation with scanning uh, and it's not, uh, it's more reading a PDF, uh, uh, subtract or getting the data from it and then put it in a message. Um, you could, you could actually, if you structure that message, uh, we could even read it with Connectivity Studio and import it in the same way through our EDI uh, uh, um, uh, 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 staging, etc. So um, there, there, there are different ways to roam, as we say. Uh, but uh, EDI would be at the, let's say, the highest way of uh, uh, digitalization uh, to connect two ERP systems with each other and have no PDF creations or whatever. You just jump over that. Um, so yes, you're right. It's 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 better to do EDI, but in case of non-EDI, you could also work with uh, with these non-EDI uh, brokers and 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 uh, and do that. Yeah. Um, so I'm not sure there is some communication going. Uh, oh yeah, I'm uh, in the chat. I'm uh, answering questions. Uh, yeah, yes. Good. <laughs> um, good, good, good. Um, and maybe Dennis wants to ask something because he is now also showing his picture or his video. <laughs> you got it right. <laughs> hey, Jerry. <laughs> um, yes, I've been uh, one and a half years ago. I've been in a situation that a uh, uh, fast moving consumer goods uh, customer of mine Mm -hmm. uh, won a tender at a very known hardware store and they wanted to sell their goods to the hardware store and the hardware store told them okay for so for for new listings we need an adi so no way around mm -hmm. it and then they told me like hey dennis uh do you know what ADI is? Start, please, now. <laughs> <Yeah>. <laughs> uh, so we, we have dynamics as it's running, uh, so I please implement it. Uh, yeah. And I had no idea what to do. And I knew they have something which is called, uh, they told me a name, they have a partner. Um, probably it's very known, so the SPS Commerce. Yeah, I know. And yeah. it must be something what is a EDI broker, what you mentioned, right? Correct. Correct. Okay, so but this would not help me back at the time uh, to implement it to Dynamics. It would maybe help me to extract it and to view it in some way of a web-based. Uh... Correct. Okay, good. They, they and then... deliver this portal. Yes. Okay, and then to get it to Dynamics, and um, for this way, I would have been very happy to know about you one and a half years ago. Exactly. Okay. Yeah. Exactly. <laughs> Um, that's the situation. So we connect also, you know, there is a known broker in Germany like Seeburger. And we have customers that have Seeburger as their EDI broker. And we can we have customers connecting with our solutions to Seeburger. Uh, like Bossar is a, uh, a, a big uh, company um, in Switzerland, also present in Germany, using our solutions to connect to Seeburger uh, for that. Um, okay. So. Uh, so yeah, uh, we hear that more often. Uh, if yeah. I would have known about you, that's yeah. uh, mm. that's a that's a very painful uh, a remark for a sales guy, yeah. you know. Yeah. <laughs> and, and, and 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 knowing that our solution is already there for over 10, 12 years, right? Exactly, exactly. A yes, well so, hidden, a well so, hidden gem. Well hidden. <laughs> so in the end, I think it ended like. Uh, um, so I've been not at this project anymore, but I think it was more of, okay, we, we still take your products. So without TDI, so because it were just a few, ah, but I'm not yeah. even sure if they implemented it by now, but it was like really a startup situation for a very old company where they simply didn't know how to implement TDI and yeah. they asked them just the guy who also never did, but it's also, <laughs> I said this sometimes. Yeah. Yeah, yeah, yeah. yeah. So uh, good. no, this could have been a solution in that situation. Yes. 
Thank you. So thank we you. We also need to watch time. Uh, yeah. Don't want to be rude. Uh, Eric, is there uh, still something you would like to finish, or is this okay? This is okay, and I answered the question in the chat. And if there are more. Uh, questions about EDI or Connectivity Studio, uh, I think we can also share some of the videos later, Jerry, uh, if we want. Uh, yeah, if we have separate videos as well about these solutions. Yeah. And of course, this record, uh, this re recording will be uh, available yeah. as well. So let us go to the to the second. Um, second topic uh, from to increase about our master data management solutions. Um, um, did it want to do with uh, master data management in in uh, uh, challenges within FNO? Do you recognize that there are challenges? Anyone? Not. Uh... Well, we often. I can only speak for what I see in my my role. We often get questions for master data and uh, connecting things and tools and. Uh, environments and uh, well I have not found something that is really how to say uh, very tasty or how, how you say that yeah very uh, yeah convincing and if I'm interested in that but what about the others any experience with master data management because I tried to do something with electronic reporting but it was just a try <laughs> OK, let's let's just tell you what challenges we see um, mm -hmm. and um, um, what we uh, have covered with our solutions. Um, and it seems to be really a hot topic. We have a lot of interest for these solutions at the moment uh, because customers see um, um, have difficulties implementing Dynamics Issue 5 and having master data management requirements. They they have an issue. Um, because within Dynamics District 5, it's possible to, to copy data, uh, certain master data from uh, a company to all other companies. Um, it's a hard copy. Uh, it's not really you can manage a lot unless you start customization. Um, and it also only shares data between companies, but not or with other systems, for example, that also need master data, or maybe there is master data from other companies, um, um, uh, and and you want to distribute within Dynamics. Uh, people that want to uh, really manage and master data and have a data governance uh, have do not have enough with that. And we have learned a lot in the last three years about this topic. And the reason for that is this master data management studio. Uh, block that I showed you on top of Connectivity Studio in the beginning. Um, so we have seen if you want to really manage your master data in a, in, in, a, in a good way, you either buy a separate MDM system, which are in the market, and uh, you connect all the systems you have in your infrastructure. Um, but this is quite a big, uh, big project, uh, advanced systems, and quite costly. Um, and we have seen if Dynamics Physics 5 is actually the core of your IT environment, and you can, of course, connect different systems to it that even might be owner of that uh, of certain master data. Uh, we have seen uh, uh, people like to uh, govern the, the setup of data, the creation of data, the distribution of data, and make sure the, the data of a, of a good quality. So, um, while we were demonstrating our master data management studio on top of Connectivity Studio, we got a lot of questions. And they all came together in four different areas. The questions were always the same. Let me tell you shortly about these four elements. So, one, they needed to distribute data, master data, wherever it was needed. And like I said, you could have uh, systems like a CRM owning customer data, uh, PLM system owning product data, um, but also other systems that would require correct master data. So you needed to have a good flexible data distribution solution where data stewards could decide where data needs to go 
um, have more potential pr approval steps, uh, and maybe set up target groups uh, for for uh, uh, systems and companies to get it. Um, and that is one part. Uh, then people would like to like to set up quality data. So can you make sure that if we enter data or import data, that we make sure that the data is validated and qualified um, at the moment of entering it? Um, so we would like to have data validation and maybe based on um, the validation, um, uh, also maybe enrich certain fields. Um, so uh, make uh, things conditional um, or enrich through, for example, a web service, like uh, a web service that um, um, that uh, uh, looks for the right address, checks the right address, checks the tax numbers, or whatever uh, web service you would like to call to fill your fields. Um, maybe if you've done a big import, uh, you want to uh, do data cleaning or do a quality assessment uh, for uh, on your database. Um, so people asked for making sure when data is entered, it is right from the start. So we do not need external cleaning, et cetera, et cetera, et cetera. Then the next question was, okay, when I have quality data uh, and I can distribute it, I also want to make sure that certain people cannot change data. So what I didn't say when I talked about data distribution is that in many cases, uh, companies want to create a master data management company where they create the data and make sure it is correct and enriched and there distributed to the companies that need that data. And you can have several companies or types of companies, like you have manufacturing companies, sales companies, and they want not to have all companies the same data. They want to make sure the right companies get the right data. Um, so when you work with a master data management company and you distribute the data, and there is there will be data uh, fields with sensitive data that you want to secure, people cannot uh, should not change in the local company. If you want to do that with um, with a standard security, it's a hell. So they asked, can we have a solution to easily protect certain fields uh, and cannot be changed by by external uh, uh, local companies or only a few people can change it or whatever certain roles um, and that is also very important for gmp requirements uh, for health in in pharma medical uh, they must with an audit uh, show that not everyone can change sensitive uh, or or important data so and then the the last step uh, the last requirement that we heard all the time um, uh, they want to have data entry governance. So now you want to set up a customer or you want to set up uh, a product. You know there is a lot of fields in there, but also a lot of different domains it touches. It touches sales, finance, purchasing, logistics, and you want the right people to fill in the right fields. So they would like to have sort of data flows, uh, sorry, uh, uh, workflows where where multiple users can do contributions um, um, for certain uh, targeted fields, groups. So I don't want to have the whole record in front of me. No, I only want the fields in front of me that I need to fill within my role um, and have approval steps in there. And maybe it should be serial contribution or in parallel because there are no dependencies, for example, or maybe even dependent on the life cycle of that master data, eh? like a product also has several life stages, life cycle stages. And within, the, within those stages, you uh, uh, can have less or more uh, fields that you want to fill or make mandatory to fill, etc. And of course, this should work together, like if I do this 
uh, this uh, this setup of data master data entry, I want to be sure the quality is checked on the same validations. Um, and then I create that record in the in the master data company. So these are all the things we um, we heard in three years of talking with uh, with prospects and customers. And we are now ready with the last component uh, released uh, uh, next week, actually. Uh, and if you again see this blue block as dynamic C65, we have a few components in here that you can use separate or all together. And the first one is data, data entry workflow, which is the component where you can set up workflows um, for, and it's very flexible. Uh, and again, it works with any table, any field, um, but uh, it is focused on doing the master data records like customers, products, uh, employees, uh, but you can also do chart of accounts, uh, whatever. Um, uh, financial stuff, um, and um, yeah, works, works very nice. Uh, next to that, we have a solution called Data Quality Studio, where you can set up all these validation rules and conditions, and um, very rich. You don't have to do any field customization anymore during an implementation. Every validation that you want to have on a field can be done with this solution. So you cannot only look at use it for master data, you can also use it uh, on transactional data. So if you want to make sure that someone entering orders um, uh, uh, does it in the right way, you can have data quality govern that uh, that field and make sure they do it right from the start. Um, and next to that, we have the combination of Connectivity Studio and MDM Studio, where these two do the data distribution. Where Connectivity Studio is the doing the heavy lifting with distributing data from company to company or from company to system or receiving from a system and landing it in the master data company. So you could have data from a PLM system or a uh, or a PIM system or e-commerce platform or whatever you like, um, we can either send from the MDM company or receive into the MDM company and from there probably start data entry workflow to check if it's all if it is all complete. And that also is if you send master data, if you send a record from a master data company to a local company, we can there start data entry workflow again to enrich that record with local data. And there's always these things, there are things that data that you want to govern centrally and there's local data. So this fulfills all the things you would like to use. So I said here in the top four steps to govern master data. Um, so first we set up the records based on your on your wishes. Um, then in this in the same way, uh, uh, in the same flow, we make sure that data that is put in is from the right quality. Then we make sure it is distributed to the companies and systems that need it. And we also protect the fields in those local uh, uh, entities to make sure it stays uh, the right quality and cannot be changed. So everything our customers asked in the last three years covered within the systems that we have now. and. The component that we are uh, adding now uh, as last puzzle piece is this data protection. It's called dynamic field security now and is part of MDM Studio. So uh, next uh, week we have a webinar <laughs> uh, on the Thursday where we uh, showcase also all these solutions um, working together. And you might think, um, OK, Cherry. Yeah. Short question. Can you post a link to this webinar in the chat? I will do. Once once Andre is talking, I will do that. Yes. Uh, there are two times on four, two o'clock and five o'clock, so I will share two links. Um, so you can imagine if we have this data quality studio, it it does not only work on the real time field entry, 
but it also works on data imports uh, or uh, 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 and that could be data migration or yeah just any data coming in from another system um, so so to make sure that everything you import on that way is also from the same quality and you can imagine using this during a data migration project as well um, so and we are building up uh, quite a nice customer base in the meantime uh, and we have many opportunities at the moment in our pipeline uh, and and actually nine out of ten are big companies with a lot of companies uh, and uh, uh, yeah a big issue on uh, uh, governing master data uh, but also smaller companies here we have quite a small dutch company uh, in toys and um, they um, uh, they bought the whole the whole uh, portfolio actually uh, but here domatic is a very big one with 10000 users uh, they actually got a stop in their dynamic 5 implementation because of the master data management requirements they could not fulfill and with our solutions now there they can move on again um, so and there are more of those examples but i'm not going to in do it in there that in now so i would like to go to andre to show again the user experience because you have seen these are different solutions but at the front end this looks like one experience of course um, uh, but you can buy them separate as well. So if you would like to have pick a low hanging fruit with Data Quality Studio first, you do that. If you in the next stage would like to set up data flows or sorry, data entry flows, you buy data entry workflow. It's 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 you could use be separate or together. Andre, the floor is yours. Yes. Thank you. Uh, just before I will jump into the demo, there are two additional questions in the meeting chat. Yeah. Uh, one from Ludwig. Yeah. Um, he has a question about a scenario. There's a certain company using 365 sales already for a couple of years, and they did set up customers, prices, and items. They plan to introduce dynamic 365 finance operations. Have you seen such a, a scenarios? And what tips, tricks, recommendations do we have for setting up master data, customers, items, price list, etc.? In fact, um, what we can use is Connectivity Studio for importing data. Um, the customer can also start using dual right. That's also directly a bit um, towards another question from Sasha. But companies that are using FNO and CE together and want to use dual right, is that an issue? No, that's not an issue. As uh, we respect all the just the, the business logic um, of financial operations. So if uh, first coming back to the to the to the data migration, um, if you import data using the initial sync with your rights, then it might be the case that that you want to have some additional validations in uh, with data quality. Um, but you will get the data as is from CE. In that case, um, we are about to release a feature. Uh, on top of Data Quality Studio, which is a quality assessment that would run through all of the records existing in the environment, where it will highlight where do you have your data issues, and then you can just um, walk along them uh, to, to clean up the data. Uh, but like Gary mentioned, if you are using Connectivity Studio, we can already directly um, also um, execute all the data um, quality rules and prevent from, from having dirty data in the application. What Jerry did not mention is if we import the data, then we can also directly um, spin off an, a data entry workflow instance, presenting to the user what would be imported, um, but still in a staging environment, and the user can complete data that is missing. Does that answer both of the questions directly? Um, well, actually, um, one additional um, thing to say about the dual rights. When we um, copy the data from the master data management company to all the other individual legal entities, those legal entities might have also um, dual right enabled. 
And at that time, it will also respect the standard business logic and will also copy the data to the other side in Dataverse. Let me share my screen, please. We have some interesting things to show, um, and I will focus myself um, a bit on the data creation and the quality today, uh, not talk too much about the copying or the distribution of the data itself. Um, we have one forum where we can uh, design all our data entry workflows. Um, what we, what I will use as a demo would be the creation of a customer. And in an, a diagram, you can see first there will be a salesperson entering the first customer details, like the name, address, and some contact details. Um, then a second person from the financial department will review it and add certain particular financial details, like the, the VAT number, um, financial dimensions, and maybe the credit limit. And there, as, as last step, there will be an approval. Um, but this is all configurable in multiple steps. When you look, for example, at the creation of a product, we can first initiate a new product, then go for a portfolio approval. When that's okay, then in parallel, um, assign certain st steps to different users, uh, which can then um, work individually um, to build their details for, for, the, for the part they are uh, in, uh, responsible for. And when they are all complete, we can do another review or maybe again spin off certain parts in in parallel. So we, everything you do here is configurable. Uh, what we also wanted to do is ensure that certain particular um, fields are not really in a specific order because of the database, but more from a user point of view, what would be logical. Uh, and then maybe just look at this one, the financial details. Um, it might be the case that the uh, financial person would be uh, the person to enter the customer group. The customer group is a mandatory field on the customer details, um, but in the first step, it is not mandatory to, to fill it. Um, we keep all the data in a staging environment until the end of the workflow or until there's an additional um, uh, particular step where we think the data is now complete enough to already copy to the target tables and then just the workflow will continue to run to gather some remaining data. Andre, also we can Andre, yes yep it looks like I don't know if you're uh, ah no it's still alive I was thinking you're uh, your uh, screen was frozen, but uh, I see your mouse moving now. <laughs> okay, yeah. Sorry. But we can also combine data from uh, different tables to have a logical order, but also to ensure that certain data will be created along with the customer or maybe along with the, the products. Um, for example, certain particular um, product attributes in the standard you need to um, first create the product and then you are able to um, assign a category and fill particular product attributes. With the data entry workflow, we can just bring it back uh, together on one uh, form. And then um, when the data will be copied, it will just put everything on the correct and the, the right places. Uh, well, let me go into the, um, the demo of creation of a customer. We go to the all customers list page. And the demo I will do it um, with for the data entry workflow and data quality studio together. Um, next to just the uh, new buttons and edit that can be secured um, to not um, have maintain rights, but only read rights um, then allow for the data entry. Can create multiple templates, which could be visible for the for the user. In this case, I have one here. And I will open the creation of a new customer. Uh, what we see here is that we can just fill particular data. Um, 
we can default certain uh, values. Uh, the delivery terms has been added now with a data quality studio rule, but we can also add particular logic, like if we will enter a Dutch customer with a particular number. Uh, when we leave this field, we thought maybe the identification of the NL is the Netherlands. The Netherlands commonly used um, euros. So if we leave this field with a data quality studio rule, we can populate the currency already with the correct one for that particular country. Maybe we will now add Microsoft Netherlands. Continue. Lookups are also still working like the standard in the application. And by completing the address in the Netherlands, we are used not just like Germany to also have an, an, a zip or postal code, a city, a street name, etc. But we have an integration with an external web service, which can also just um, add some intelligence on, on the address. So, for example, if we have a street which is William Booth Street and a number 54 in a place called Harlem, um, this is not a complete address. Um, William is just only with the W and street is not completed, it's just uh, with STR. When we leave this field, it will call the external web service, recognizes a particular address, and will give back. Um, all the individual fields, so we can populate the, the correct and complete address in the application. We also have the option to have certain uh, data pattern logics in, in the system. So if we want to enter a particular phone, then this field is not allowed to be entered. We said, well, it needs to be a plus country number and then the phone number. continue entering a particular phone number. And also for the email, initially, there might be a validation on the pattern of an email address. This one is not correct. So at least it should have a domain. This could be info at Microsoft. Netherlands. This might be wrong. If you now um, try to validate this field, it's now also calling an external web service, which will actually validate the email address um, for real existence. This one is the incorrect one. If we have a correct one, we can continue. And I think this one is now. It should be the correct one, but I will just. Ours. Not sure why Microsoft.com is not recognized. I will complete this step. Uh, we can set certain particular um, validation rules that fields should be mandatory field. If not, you can't complete the step, but if you just leave certain fields open and there's not a real requirement, then there will be only a question, um, do you want to complete with certain empty fields? Yes. And now if we look for the particular customer, it's still not available in the list. So we have to go to a workspace for the data entry workflow. The financial person will log in, and he now sees that there is a new work item, or at least there are already some work items uh, pending for a longer time. But we will continue with the Microsoft customer today. When we open this one, there's some identification for the customer. And now this person can continue with some credit limit settings. Let's provide a credit limit of 4,000. Then specified sales tax cup with VAT number. Also, there is a check on this one. 
it's not correct here, but I need to fill in and correct VAT number. Uh, that one already. Um, for the default dimensions uh, in the demo database, there are five, but if we only require or use two out of them um, for the customers, we can just present only two, which will be just a smoother entry as they don't have to think what to enter in and dimension fields, which we are not using at the customer side. Now I can complete the second step. And by the way, the VAT number itself in the standard application, we first have to go to the tax exempt number table to add that um, VAT number. And then we can link it to a customer or a vendor and with the data and the workflow, it would be just one single step. I just refresh the VAT numbers, then the VAT number I just copied is not in the table yet. When I refresh my screen, that then there will be a last step for the approver. Click on open, and now we can present all or a subset of the fields, which would be available for review um, for the approver. And on each of the fields, we can or just approve it, or maybe set a particular remark why it might be not the correct value. And if we enter a particular uh, remark, then we can go for a change request. Then the task will be assigned back to the person who did the wrong entry, uh, can collect the data, and then it will be again and it over for approval to the same person, but let's not go into this stage today. So approved record. Let me go to the customer, refresh the form. And there's a new Microsoft Netherlands customer available. Also the tax exempt numbers is directly Microsoft Netherlands added as part of this copy process. But when we look into some of the details, we can see that indeed the address is copied, contact information, um, what has entered, credit limit, etc. I will leave it now for, for here for this demo. Stop sharing my screen. I have a short question, Andre. <clears throat> For step number two, um, the accountant uh, entered this VAT number and some other fields. C can you add some additional one, like payment method or some other fields? Yes. Are you open to configure that? Okay. Uh, yes, um, I'll share my screen again because I just forgot about showing something. Um, we try to make it as easy as possible for persons to set up such workflows. So what we did do, I'll pick this one with a demo. It is in fact the same workflow, but when we focus on the, well, wait, the financial details, we have a credit limits field group, and in this one, in this template, it's not filled yet. Um, so instead of just knowing the data model, uh, what is the table and the field name, we have an option to select fields. This will open an um, additional field picker and also the, the, the form which got the first time used for, for creating the data entry workflow. What we can do is go one step deeper to for the credit limit field group. Click on select fields, and this field picker is a bit similar to the recording of the, the, the mobile workspaces. And what we can do here is just go to the details where everything is stored. Uh, maybe we would also like to include the one time customer on this field group. Then go into the sections for uh, the credit limit, first the credit limit, then the credit rating. Um, so we, we have now recorded three fields, and while clicking, it will be just presented at the right side. When we click on done, we can go one level back 
to the field groups. You can see that there are now three fields to be added, submitted, and at that time it will add those fields also to the template. Uh, it's not restricted to only record the, the fields from the customer. You can also go, uh, for example, to the vendor, uh, uh, to the bank accounts or any other form and um, just continue recording the fields. In that case, it will just create the, a kind of configure, configurable user interface for the users to be, a, to be able to enter the data. But together with it, it will also um, create an, a kind of workflow document with the full data model and, and which fields needs to be copied to what place. So it knows by doing the recording what to present to the user, but also where to copy it um, when the user is or when the workflow is finished. So this way you don't need the actual technical knowledge of the data model. OK, thanks. Did this make sense, guys? Um, any response? There were a couple of questions in the chat. I did not go through all of them. Well, I think we answered all of them in the meantime. Yeah. So if there is anything not answered, let me know. For, from my side, maybe a question. Um, because you mentioned this, this dual right. And um, if we look at dual right and compare it with the two increased master data management solution, what, what's the main differentiator, I would say? What, what would you say is, is different? If you look at indeed the things which are different, we will not say that anything would be better than the other uh, technology. Um, with dual rights, uh, you have the advantage that there will be just one transaction updating two different databases um, so that the information should be directly at the other side. And when we use uh, Master Data Management or Connectivity Studio to uh, update data in your CRM or maybe a third party CRM, um, then it would be just a batch based, meaning that there could be a delay of particular uh, certain minutes before uh, changes will be visible at the other side. Um, but what we can do is just configure everything instead of also uh, developing data entities. Mm -hmm. And of course, we have the ability do a right, we'll do it immediately. Uh, the distribution of master data, we control when you want to release it. So we say, OK, now everything is populated. Now everything is OK. Now we press the button and then do a right. You can it will immediately uh, start the, the synchronization. OK, are there any limits in regards to and, and of course, they dual right, dual right mm -hmm. only does it to CRM, not to yeah. other external systems. Yeah. yeah. yeah that's Sorry. Co correct. Yeah. But do you have any limitations in regards to the number of systems or companies that you can integrate? Let's say if you have 100 companies. That, that no. makes no, no difference. No. No. The, the customer highlighted by Jerry Dometic, they currently have three different instances of finance operations worldwide um, to just cover the world, for, uh, prevent any latency. And for their master data management story, they will acquire a fourth uh, environment, so a fourth production environment, purely only for the master data management. Um, master data management will be managed in that uh, specific environment and then synchronized back to the individual um, environments for all those legal entities. Mm -hmm. Okay, so thanks a lot. So any any other question from the group? Donne, who's there? Sasha, Denise. <laughs> I think there was <laughs> a lot of questions during uh, 
during the the talk, but it was a really nice presentation, I think. Really interesting. Thank you. I was just browsing and I quickly noticed one question. I'm not sure if that was fully um, answered to this. Uh, there was a question from Jonas. What service providers do you support? There's probably um, an address service or email service providers. Um, we have a configurable option for web services. So if it, uh, we are using some demos with Melissa.com, but also recently did a proof of concept with uh, Locate and Data8. But if it would be uh, possible to connect it via web services, um, we can just configure it in that location. And that's what I also answered uh, in the talk. I did it right. <laughs> <Okay>. <laughs> Great. Well, it's uh, five minutes to uh, to the hour, so uh, we are just in time, I think. Um, and I want to thank you all for for listening in and staying here. Uh, um, and hopefully, it was indeed interesting. And we would love to uh, to connect later if uh, if you have some uh, challenges somewhere. Uh, let us know. Yeah. Hey, thanks a lot. Yeah. Yeah. Thank you. Yeah. So we will stop the recording. I will stop the recording.